আচ্ছা বেশ তাহলে তোমাদের আমাদের সাথে আমরা যারা এখানে করছি তারা এবার আমরা এখানে মূলত পাইথন শিখব তোমরা যারা জাভা শিখেছ সি প্লাস প্লাস শিখেছ তারপর যদি আরো কেউ কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে থাকো তাহলে তোমাদের পাইথন শিখতে গিয়ে খুব একটা সমস্যা হবে না কারণ তোমরা প্রোগ্রামিং এর কয়েকটা মানে প্রাথমিক যে সমস্ত ব্যাপারগুলো থাকে সেগুলো সম্পর্কে তোমরা অলরেডি কিছুটা জানো তবে যারা একদমই কখনো করনি প্রোগ্রামিং আমাকে তোমরা তিন চার জন বললে যে প্রোগ্রামিং তোমরা করেছো তবে যারা একদমই প্রোগ্রামিং করনি তাদের কোনো চিন্তা নেই কারণ আমরা একদম ইনিশিয়াল থেকে শুরু করব তো যাতে করে তোমরা যারা কেউ কখনো প্রোগ্রামিং করনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি আমরা অলমোস্ট সবাই বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ জানি কেউ বাংলা জানি যেটা আমাদের মাতৃভাষা আমরা বাংলা সবাই জানি তার সাথে সাথে আরো বিভিন্ন ভাষা ইংলিশ জানি কেউ হিন্দি জানি কেউ ফ্রেঞ্চ জানি কেউ ল্যাটিন এই সমস্ত বিভিন্ন ভাষা আমরা শিখেছি বা শিখব তার সাথে সাথে আর একটাই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি জিনিস তাই না এইটাই আমাদের এই তিন মাস ধরে আমরা এই জিনিসগুলোই শিখব এবং শুধু সেটাই নয় তার সাথে সাথে আমরা যেটা করব যে আমাদের মূল যেটা লক্ষ্য থাকবে মূল যেটা টার্গেট থাকবে সেটা হলো আমাদের সিলেবাসের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের যে মেন একাডেমিক যে সিলেবাস সেই সিলেবাসে আমাদের যে ম্যাথমেটিক্স শেখানো হয় যে ম্যাথমেটিক্স আমাদের থাকে সেই ম্যাথমেটিক্স গুলো তোমরা অ্যারিথমেটিক পড়ছো বা পড়েছ অ্যালজাব্রা থাকে জিওমেট্রি থাকে মানে পাটি গণিত বীজ গণিত জ্যামেট্রি থাকে তারপর ক্লাস টেনে খুব সম্ভবত ত্রিকোণ মেট্রিও আছে ত্রিকোণ মিতি এই সমস্ত প্রবলেম গুলো আমরা পাইথনের সাহায্যে কিভাবে করব। সেগুলো আমরা শিখব তো এই হচ্ছে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় এবং আমি দুটো কথা বলে দিই তোমাদের তোমরা এই কোর্সটা নিজের যদি বাড়িতে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ নাও থাকে তাহলেও তোমরা এই কোর্সটা করতে পারবে কারণ আমরা সেই রকম ভাবেই পুরো কোর্সটাকে তৈরি করেছি যাতে তোমরা নিজের ফোন থেকে নিজের স্মার্ট ফোন থেকে করতে পারো এবং সেটা তোমাদের জন্য সুবিধেজনক আর দ্বিতীয় যেটা কথা সেটা হলো যে ক্লাসের মাঝখানে যদি কারোর কখনো যে কোনো রকম ডাউট হয় নিজের মাইকটা আনমিউট করে আমাকে সেটা জানাবে যদি মনে হয় যে কথা বলতে কোনো সমস্যা হচ্ছে তাহলে প্রথমে তুমি তোমার ওই এখানে একটি বাটন রয়েছে যেটা প্রয়োজন নেই তবু সেটা আমি বলে রাখছি যে দেখো তোমাদের গুগল মিটের একদম নিচে রাইজ হ্যান্ড বলে একটি অপশান থাকছে তুমি সেটাতে ক্লিক করলেও আমি বুঝতে পারবো যে তুমি কিছু বলতে চাইছো কিন্তু পুরো ক্লাসটা চলাকালীন তোমরা তোমাদের মাইকটা মিউট রাখবে তা না হলে কি বলতো তোমরা আমি যে কথা বলবো বা তোমরা যে কথা বলবে সেগুলো আমরা কেউই কারোর কথা শুনতে পাবো না তাতে একটা সমস্যা তৈরি হবে অতএব আমাদের এই দুটো রুল রুল বলবো না দুটো ব্যাপার একটু খেয়াল রাখবো আমরা আচ্ছা আমি আর এক মিনিট পরে
শুরু করছি আচ্ছা তোমরা আমার স্ক্রিনটা কি দেখতে পাচ্ছ বেশ আচ্ছা তো তোমরা যারা এর আগে প্রোগ্রামিং করেছো বলছিলে তারা আমাকে একটু কেউ জানা বলো তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি হোয়াট ইজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ which the computer can understand anyone else sir a high end language uh, used for interpreting with the computer okay are so, you as uh, আচ্ছা <laughs> সবাই যেটা বলেছ মোটামুটি ঠিকই বলেছ যে প্রোগ্রামিং আচ্ছা তোমরা নিজেদের ক্যামেরা গুলো একটু অন করো তো আচ্ছা অলমোস্ট সবাই আমাকে বলেছ যে যারা যারা বললে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি এবার 
প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হলো যে কম্পিউটারকে কোনো কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার ভাষা অর্থাৎ আমরা জানি যে কম্পিউটার আমাদের খুব মানে বেসিক একটা নলেজ আছে কি যে কম্পিউটার জিরো এবং ওয়ান এই দুটো বাদে আর কিছু বোঝে না কম্পিউটার জিরো এবং ওয়ান এই দুটো বাদে অন্য কিছু বোঝে না অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে ধরো লিখছি কোন একটি ওয়েবসাইটে যাচ্ছি আমরা গুগলে গিয়ে গুগলের সার্চ বারে কোনো কিছু সার্চ করছি বা ধরো তুমি কোন একটি ওয়ার্ড ফাইলে তুমি কোনো কিছু লিখছো তোমার স্কুলের অ্যাসাইনমেন্ট করছো বা তুমি কোনো হয়তো একটা ড্রয়িং করছো বা তুমি কোনো কোড লিখছো তুমি যেগুলো লিখছো সেগুলো এক একটা নর্মাল ওয়ার্ডে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা অর্থাৎ আমরা মানুষরা বুঝতে পারি কিন্তু কম্পিউটার সেটা বোঝে না কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য অর্থাৎ কম্পিউটারকে কোনো কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য আমাদের যে বিশেষ ধরনের ভাষার প্রয়োজন হয় সেটাকে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলি সবাই বুঝতে পেরেছ যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যারা জানো না এবং যারা জানো সবাই তোমরা যারা জানো তারা ঠিকই বলেছ এবং যারা জানতে না তাদের জন্য ব্যাপারটা খুব ইজি খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যাপারটা অনেকটা তোমার ওই গুগল ট্রান্সলেটারের মতন যেরকম ধরো তুমি কোন একটি এমন দেশে গেলে যে দেশের মানুষ বাংলা ইংলিশ বা হিন্দি এই কোনো ভাষাই তারা বোঝেন না তাহলে তখন তোমাকে কি করতে হবে গুগল ট্রান্সলেটারের সাহায্য নিতে হবে তুমি যেটা বলতে চাইছো সেটা তুমি ওই গুগল ট্রান্সলেটারের মাধ্যমে সেটাকে ট্রান্সলেট করে সেই দেশের মানুষকে বোঝাতে চাইছো এই গুগল ট্রান্সলেটার যেটা সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আমি এটা একটা উদাহরণ হিসেবে দিলাম এইবার প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো অনেক রকম আছে তাই না তোমরা একটু আগে আমাকে বলছিলে জাভা শিখেছ তোমরা জাভা শিখেছ তারপর তোমরা ধরো সি প্লাস প্লাস শিখেছ তারপরে ধরো তোমরা অন্যান্য যদি কেউ কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে থাকো হয়তো কেউ পাইথন আগে শিখতে পারো কেউ হয়তো এর আগে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখেছ হয়তো কেউ হয়তো সি শিখেছ অর্থাৎ এই যে এত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছেড়ে আমরা পাইথনই কেন শিখব তাই না পাইথন আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট করতে পারতাম আমরা তোমার ধরো পিএইচপি করতে পারতাম আমরা এসকিউএল সিকুয়েল করতে পারতাম যদিও সিকুয়েল কাইন্ড অফ অন্য একটি জিনিস তো আমরা এই অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজগুলো না শিখে কেন পাইথন শিখছি পাইথন এই কারণে শিখছি যে পাইথন হলো ভীষণভাবে ইউজার ফ্রেন্ডলি অর্থাৎ আমরা যারা আজকে এখানে এসেছি আমরা যারা ক্লাস করছি তারা সবাই খুব সহজেই পাইথনের যে ভাষা অর্থাৎ পাইথন লিখতে গেলে যে সমস্ত নিয়ম কানুনগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হয় সেগুলো অত্যন্ত সহজ এবং সহজেই আমরা সেগুলো বুঝতে পারি এই কারণে পাইথন ব্যবহার করি এবং পাইথনে কোন একটি কথা কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য আমাদের তুলনামূলকভাবে অনেক কম ইনস্ট্রাকশন লিখতে হয় অর্থাৎ ধরো তুমি কাউকে কোন একটি তোমার ধরো তোমাদের পরীক্ষাতে একটা প্রশ্ন ধরো একটা যে কোনো বিষয়ের প্রশ্নের এসেছে ধরো ম্যাথমেটিক্সের এবার ম্যাথমেটিক্সে কোন একটি অঙ্ক এসেছে সেটার ধরো টু মার্কসের একটা অঙ্ক এসেছে এবার টু মার্কসের যে অঙ্কটা সেটা কি রকম সেটা ধরো তোমাকে খুব সহজে তুমি দু তিন লাইনের মধ্যে অঙ্কটি করে ফেলতে পারবে এবার ধরো একটা বড় অঙ্ক এসেছে একটা পাঁচ লাইনের অঙ্ক এসেছে এবার পাঁচ লাইন সরি পাঁচ মার্কসের একটা প্রশ্ন অঙ্ক এসেছে 
এবার তুমি পাঁচ মার্কের যে অঙ্কটা তুমি সব সময়তেই এক্সপেক্ট করবে যে সেই পাঁচ মার্কের অঙ্কটা বড়ই হবে এবার ভেবে দেখো যে তুমি হয়তো খুব ভালো অঙ্ক শিখেছ এবার যাতে করে তুমি ওই পাঁচ নাম্বারের অঙ্ক যেটা হয়তো করতে তোমার এক্সামের অ্যান্সার শিটের দুই পাতা হয়তো জায়গা লাগবে তুমি সেই পাঁচ নাম্বারের বা পাঁচ মার্কসের যে অঙ্কটা সেটা তুমি হয়তো হাফ পাতা মানে এক পাতারও অর্ধেক পাতায় অঙ্কটা করে ফেললে তাহলে তখন কি হবে তখন তোমার যে অঙ্ক করার প্রসেসটা সেটা টিচার তাতে খুব খুশি হবেন তুমি যদি অঙ্কটা ঠিক করো এবং যিনি তোমার ধরো আরো এক বন্ধু তিনি হয়তো সেই অঙ্কটাই করেছেন তিনি দুই পাতা ধরে অঙ্কটা করেছেন তিনি অঙ্কটা ঠিকই করেছেন কিন্তু তোমাকে টিচার আলাদা করে একটা কি করবেন তোমার খাতাতে হয়তো ভেরি গুড লিখে দিলেন কারণ তুমি অঙ্কটা সঠিক অঙ্ক করেছো এবং তার সাথে সাথে খুব সহজে খুব ছোট একটি প্রসেসের মাধ্যমে করে ফেলেছ পাইথন হচ্ছে এই প্রসেস যেখানে তুমি অনেক বড় একটি কোড অনেক বড় একটি ইনস্ট্রাকশন যেটা তুমি কম্পিউটারকে বোঝাতে চাইছো সেটা তুমি অনেক সহজে লিখে ফেলতে পারবে এই যে ধরো কেউ একজন আমাকে প্রথমেই বলছিলে যে তুমি সি প্লাস প্লাস শিখেছ সি প্লাস প্লাসে তুমি জানো যে কোডগুলো লিখতে গিয়ে কত বড় বড় কোড লিখতে হয় জাভাও তাই জাভাতেও আমরা যখন কোড করি তখন বিভিন্নভাবে জাভাকে বোঝাতে হয় যে কি করছি তার অনেক নিয়ম থাকে তার তার ধরো বিভিন্ন ধরনের সিনট্যাক্স থাকে সিনট্যাক্স কি আমরা শিখব তো পাইথনে এত কিছু কিন্তু আমাদের কষ্ট হবে না আমরা পাইথন খুব সহজেই একদম খেলার ছলে পাইথন শিখতে পারব তো সেই জন্যই আমরা পাইথন ব্যবহার করি অর্থাৎ সেই জন্য আমরা পাইথন শিখব সবার ক্লিয়ার আমি কি বলছি একটু রেসপন্স করবা আচ্ছা বেশ আচ্ছা তোমরা কি কেউ জানো যে পাইথন এই নামটা কেন এসেছে বা কোথা থেকে এসেছে এবার সেটা ঠিকই এবং তার সাথে কি এটা তোমরা আমাকে বলতে পারবে যে পাইথন কে আবিষ্কার করেছিলেন আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি এবং তিনি উনিশশো সালের দিকে একটি সহজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর জন্ম দেন যেটার নাম তিনি দিয়েছিলেন পাইথন পাইথন হচ্ছে সাধারণত কি আমরা জানি পাইথন হলো অজগর সাপ তাই তো পাইথন হলো অজগর সাপ কিন্তু এখানে অজগর সাপের সাথে আমরা যা শিখব সেরকম সেই নামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই গিডোভ্যান রসম তিনি যেক্ষুনি যে একটি সার্কাসের কথা বললে সেটা হলো একটা কমেডি শো ছিল বিবিসির একটি কমেডি শো ছিল যার নাম হচ্ছে মন্টি পাইথন ফ্লাইং সার্কাস এই সার্কাসটা দেখে স্যার গিডো ভ্যান রসমের খুব পছন্দ হয়ে যায় এবং তিনি তখন সেই সময় একটি সহজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বানানোর দিকে উনি উদ্গ্রীব ছিলেন তিনি চাইছিলেন যে আমাদের মতন যারা স্টুডেন্ট তোমাদের মতন যারা ছোট ছেলে মেয়ে তাদের যাতে কষ্ট না হয় তারা যাতে খুব সহজেই কম্পিউটারকে কোনো কিছু বোঝাতে পারে সেই জন্য তারা কি তিনি তখন সহজ একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্ম দিলেন অ্যান্ড যেটার নাম হলো পাইথন এবার পাইথন কবে আমরা 
পাইথন কবে কার কাজ থেকে জন্ম নিয়েছিল সেটা তো আমরা জানলাম এবার পাইথনের সাথে অঙ্কের যে কি সম্পর্ক সেটা আমরা আমাদের পাই কোড শিখতে শিখতেই আমরা সেটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারব এখন আমি কতগুলো গাল ভরা নাম তোমাদের বললে তোমরা সেটা বুঝতে পারবে না আমরা যখন অঙ্ক করব অর্থাৎ আমরা পাটিগণিত করব যোগ বিয়োগ করব আজকেই করব যোগ বিয়োগ তো সেগুলো যখন আমরা করব তখন আমরা এই অঙ্কের সাথে সাথে পাইথনের কি সম্পর্ক অর্থাৎ কিভাবে পাইথনের সাহায্যে অঙ্ক করা যায় সেটা আমরা বুঝতে পারবো অতএব আমার কিছু তোমাদের বলারই প্রয়োজন নেই তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে আচ্ছা এবার আমরা আমাদের পাইথন যা যা বলার ছিল প্রথম দিকটাতে সেগুলো আমি বলে ফেললাম আচ্ছা তোমাদের কি আমাকে কোনো প্রশ্ন আছে সেটা তুমি থাকলে নিজের মাইকটা আনমিউট করে আমাকে বলতে পারো আচ্ছা কারোর কোনো প্রশ্ন নেই আমরা এবার নেক্সট স্টেপে তাহলে যাই আচ্ছা তোমরা সবাই আশা করছি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ আরো একবার কনফার্ম করে নিই সবাই একটু আচ্ছা বেশ তোমরা তোমাদের তোমরা তোমাদের যে ল্যাপটপ হোক ডেস্কটপ হোক বা মোবাইল ফোন সেই ডিভাইসের গুগুলে যাও গুগুলে গিয়ে যে গুগলের সার্চ বার আছে অর্থাৎ এখানে অথবা একদম উপরে যেখানে খুশি গিয়ে তোমরা আমার সাথে দেখে দেখে টাইপ করো গুগল ও ল্যাব ও ল্যাব দেখো সবারই এই গুগল কো ল্যাব এটা টাইপ করার পরে আমাকে জানাবে টাইপ করার পরে তোমরা এন্টার প্রেস করো এন্টার প্রেস করার পরে এই পেজটা দেখতে পেয়েছ সবাই হ্যাঁ তুমি এটাতেও ক্লিক করতে পারো আমরা রিসার্চ সাব ডোমেনটাতেই ব্যবহার করব আমরা একদম প্রথমে যে আমাদের লিঙ্কটা রয়েছে যেটা থেকে গুগল কোলাবে রিডাইরেক্ট হচ্ছে সেই লিঙ্কটা আমরা ওপেন করে নেব তাহলে আমি এবার স্ক্রিন সাইজটা একটু ছোট করি সবার এই দেখতে পাবে সেটা তুমি লাইট থিম ব্যাকগ্রাউন্ড এ দেখতে পারো আমার সিস্টেম এর যে থিম সেটার জন্য এটা ব্ল্যাক দেখাচ্ছে ডার্ক থিম দেখাচ্ছে তোমাদের লাইট থিম দেখাতে পারে ডার্কও দেখাতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার সেটা কমপ্লিটলি নিজের ওপর ডিপেন্ড করছে আচ্ছা এই এই পপ আপ বক্সটা সবার এসেছে তো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা স্যার এখানে আসার পরে এই যে নিউ নোটবুক একদম নিচে দেখো নিউ নোটবুক বলে একটি বাটন থাকছে আমি একবার এইটা তোমাদেরকে পয়েন্ট আউট করে দেখিয়ে দিই যদি যারা কেউ ফোন থেকে করো তাহলে এই বাটনটা হয়তো দেখতে অসুবিধে হতে পারে একটু নিচের দিকে স্ক্রল করলে দেখবে খুঁজে পাবে এই নিউ নোটবুক বলে যে বাটনটা রয়েছে আমরা সেই বাটনটাতে ক্লিক করব আচ্ছা ক্লিক করার পরে দেখো এরকম একটি জিনিস এরকম একটি কোড বক্স আমাদের সামনে চলে আসবে এরকম একটি কোড বক্স আসবে এবং আমরা এটাকে তুমি যদি চাও তাহলে এটাকে তুমি নাম দিতে পারো আমি একটা নাম দিচ্ছি ক্লাস ওয়ান ফার্স্টে আই এক্স এক্স নাইন টেন 
তুমি এটা চাইলে তুমি দিতে পারো নাও দিতে পারো এটা দেওয়ার পরে আচ্ছা এই নামটা তুমি এখন চাইলে দিতেও পারো পরেও দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আমি একটা নাম দিয়ে রাখলাম যাতে পরে খুঁজতে আমার সুবিধে হয় আচ্ছা এই অবধি সবারই হয়েছে पे तो এইটাতে আসার পরে তুমি এই যে ফার্স্ট লিঙ্কটাতে এসো দেখো এইচ টি টি পি এস ডাবল কোলন ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ রিসার্চ ডট গুগল ডট কম এই লিঙ্কটা তুমি খুঁজে পেয়েছো হ্যাঁ স্যার পেয়েছি আচ্ছা এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করো এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করার পরে দেখো আমার এখানে তোমার হয়তো এই ওয়েলকাম টু কোলাবরেটরি এই রকম একটি ফাইল দেখাতে পারে হয়তো নিচের গুলো নাও দেখাতে পারে যদি তুমি আগে কোনো কাজ না করে থাকো যদি করে থাকো তাহলে থাকবে দেখো এই রকম একটি পপ আপ এসেছে কিনা আচ্ছা এইটা আসার পরে এই নিউ নোটবুক বলে নিচের দিকে দেখো একটি বাটন আছে এটা খুঁজে পেয়েছ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওয়েট করছি কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ স্যার হ্যালো কিচ্ছু হচ্ছে না खोलार पर देखो इंटरफेस लोड हम देखो ए रकम एक इंटरफेस खुशी लिखते কিন্তু ডট এর পরে যা আছে সেটা চেঞ্জ আমরা করব না ঠিক আছে স্যার এখন আপার কেসে কেন কোন লেটার নিচ্ছে না কোথায় গো মানে এইটাতে হ্যাঁ আপার কেসে দিলে নিচ্ছে না আচ্ছা আপার কেস হ্যাঁ বলো আপার কেসে দিলে যে তো নিচ্ছে না বাট অন্য কেসে দিলে নিচ্ছে লোয়ার কেসে দিলে আচ্ছা দেখা যাক এই তো আমি আপার কেস আপার কেস দিলাম समस्या अच्छा 
এটা আমাকে কে পাঠিয়েছ গো স্যার আমি কি নাম তোমার একটু নামটা বলো বাবা আমার নাম উজান ঘোষ আচ্ছা উজান আমার যেটা মনে হচ্ছে যে তোমার সামহাউ হয়তো এই ব্রাউজারে কোন রকম সমস্যা হচ্ছে অথবা তোমার অর্গানাইজেশন আচ্ছা তুমি কোন মেল আইডি দিয়ে খুলেছো গো স্যার যেই মেল আইডি দিয়ে জয়েন করেছি সেটা সেটা কি তোমার কোন ইনস্টিটিউশনের মেল আইডি না স্যার প্রাইভেটই আচ্ছা তুমি ব্রাউজারটা চেঞ্জ করে দেখো তো মানে অন্য ব্রাউজার থেকে আমার যতদূর মনে পড়ছে মনে হচ্ছে তুমি ফায়ারফক্স আমি অন্য একটা মেইলে খুলে দেখছি আচ্ছা দেখো কারণ জেনারেলি এরকম অর্গানাইজেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছ থেকে পারমিশন চাইছে नहीं कारण तुम सल्व कर এখন কে জয়েন করছো আচ্ছা এক্ষুনি অরণ্য বলে কেউ একজন জয়েন করলে তাই না একটু রেসপন্স করো আচ্ছা আমি জন কি আছেন এখন ক্লাসে सुनते रेसपन्स कर আচ্ছা এবার দেখো সবারই তাহলে আমাদের গুগল কোলাপ খুলে গেছে কোনো সমস্যা হয়নি তো এবার আমরা আমাদের প্রথম পাইথন প্রোগ্রাম লিখব ধরো আমি কম্পিউটারের কম্পিউটারকে হয়তো একটা গ্রিটিং মেসেজ পাঠাতে চাইছি যে কম্পিউটার তুমি আমাকে আমি তোমাকে একটা হ্যালো বলতে চাইছি তো পাইথনে সেটা কিভাবে আমরা লিখি পাইথনে আমরা লিখি দেখো কত সহজে শুধু এক লাইনে আমরা ব্যাপারটাকে লিখব আমি পাইথনকে বলতে চাইছি যে পাই সরি আমি কম্পিউটারকে বলতে চাইছি যে কম্পিউটার তুমি আমাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই সেন্টেন্সটা তুমি আমাকে প্রিন্ট করে দেখাও এই সেন্টেন্সটা তুমি আমাকে আউটপুট দাও তাহলে সেটা আমি পাইথনের থ্রু দিয়ে কিভাবে করব আমি স্ক্রিনটা একটু বড় করে নিই তোমাদের দেখতে সুবিধা হবে 
আমরা এখানে লিখব পি আর আই এন টি প্রিন্ট আচ্ছা প্রিন্ট এটা একটা স্টেটমেন্ট আমরা এই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমাদের পাইথনকে এটা বোঝাতে চাইছি যে এই প্রিন্ট স্টেটমেন্টের মাধ্যমে পাইথন আমাদেরকে আউটপুট দেখায় তুমি এই প্রিন্ট স্টেটমেন্ট লেখার পরে যদি একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দাও তোমার কিবোর্ড থেকে তুমি শিফট কিটা প্রেস করে নাইন এই কিটা প্রেস করার পরেই দেখবে যে তোমার একটা অটো কমপ্লিটেড ফার্স্ট ব্র্যাকেট এসে গেছে প্রিন্ট এইটা তুমি যদি এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে একটি ডাবল কোটেশন দাও অথবা সিঙ্গেল কোটেশনও তুমি দিতে পারো ডাবল কোটেশনের মধ্যে তুমি যদি লেখো হ্যালো ওয়ার্ল্ড যদি এটা লেখো তাহলে এইটা লেখার পরে তোমরা যদি এই যে লেফট সাইডে লেফট সাইডে দেখো একটা বাটন থাকছে কোন বাটনটা আমি একবার দেখিয়ে দিই বাটনটা হচ্ছে এইটা এই বাটনটা যদি এই বাটনটা তোমরা প্রেস করো তাহলে এই কোডটা এই যে যেটা আমরা লিখলাম এই কোডটা পাইথন চালাতে শুরু করবে অর্থাৎ আমরা এইটার মাধ্যমে পাইথনকে কি ইনস্ট্রাকশন দিলাম পাইথনকে বললাম যে পাইথন তুমি আমাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইটা প্রিন্ট করে দেখাও অর্থাৎ এইটা তুমি কম্পিউটার স্ক্রিনে আউটপুট দাও দেখা যাক আমরা এইটাতে যদি প্রেস করি দেখো এইখানে একটু ও ডেটাবেসের সাথে মানে তোমার গুগল ড্রাইভের সাথে ও কানেক্ট করছে সেই কানেকশানটা হয়ে যাক তাহলে আমরা জিনিসটা দেখতে পাব একটু সময় দাও দু তিন মিনিট তাহলে হয়ে যাবে বেশ ও কমপ্লিট করে ফেলেছে এই যে অ্যান্ড আমাদের ফার্স্ট পাইথন প্রোগ্রামিং আমরা কমপ্লিট করলাম সবাই করতে পেরেছ बड़ हाथ लिखले क्यों बोल तो পাইথনের এই যে গিডোভ্যান রসম স্যার গিডোভ্যান গিডোভ্যান রসম যখন পাইথন আবিষ্কার করেছিলেন তখনই উনি কতগুলো নিয়ম পাইথনের জন্য সেট করে দিয়েছিলেন যে সমস্ত স্টেটমেন্ট সমস্ত অর্ডার আমরা সব কটাই স্মল লেটারে লিখব এইটা পাইথনের ইনবিল্ট একটা নিয়ম ঠিক আছে এইটা পাইথনের একটা ইনবিল্ট নিয়ম যে নিয়মটা আমরা ফলো আমাদেরকে করতে হবে আমি আমি দেখছি গো তুমি দেখো খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো কোথায় একটা ভুল করেছ আমি এক্ষুনি এক্ষুনি সেটা বলছিলাম আর তুমি আমার সাথে আমি যেটা লিখেছি সেটার সাথে একবার চেক করে দেখো আমাকে বলো তো কোথায় তুমি ভুল করেছ একটু কেয়ারফুলি চেক করো আমি স্ক্রিনটা আরো বড় করছি খুঁজে পেয়েছ এইটা আমাকে রৌমক পাঠিয়েছ তাই তো রৌমক হ্যাঁ স্যার দেখছি আমি স্যার আমার কি এগুলো কি সব ক্যাপিটাল লিখতে হতো আমার এমনি হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা না হ্যালো ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটালে লিখতে হতো না তুমি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ लास्टे তুমি দেখো প্রিন্ট স্টেটমেন্টের পি টা ক্যাপিটালে লিখেছ এবং দেখো তোমার তুমি যে তোমাকে যে এরর মেসেজটা দিয়েছে এরর মেসেজের একদম লাস্ট লাইনে দেখো নেম এরর বলে একটি তোমাকে এরর মেসেজ দিয়েছে কি 
যে নেম সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে প্রিন্ট ইজ নট ডিফাইন্ড এই যে এক্ষুনি আমাকে কেউ একজন তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না যে ক্যাপিটালে পিটা লিখতে পারবে কিনা দেখো তুমি যদি ক্যাপিটালে লেখো তাহলে এই পাইথন বুঝবে যে এই প্রিন্ট বলে কোনো কিছুই পাইথনের মধ্যে ডিফাইন মানে প্রিন্ট বলতে ক্যাপিটাল লেটার পি যেটা ক্যামেল কেস বলি আমরা সেরকম রোমক কি প্রবলেমটা সলভ হয়েছে প্রিন্টের পিটা তুমি ক্যাপিটালে লিখেছ স্মলে লেখো দেখো আর অসুবিধা হবে না আর সব সময় কি করবে বলতো এই যে নেম এরর মানে তোমাকে যে এরর মেসেজটা দেবে না সেইটা তুমি একবার ভালো করে পড়বে যে কোনো কিছুই ধরো আমি আমি দেখাচ্ছি ধরো আমি প্রিন্টের পিটা ক্যাপিটালে লিখলাম লেখার পরে আমি কোডটাকে রান করছি দেখো আমার এখানে এরর মেসেজটা কি এসেছে আমাকে এরর মেসেজ দিয়েছে যে নেম এরর নেম প্রিন্ট ইজ নট ডিফাইন তুমি যেটা ভুল লিখবে পাইথন সেটা তোমাকে বলে দেবে কারণ আমরা এক্ষুনি সেটা আলোচনা করতামও যে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সাধারণত দুই ধরনের কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার কম্পাইলার কোনগুলো কম্পাইলার হচ্ছে সেই সমস্ত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে আমরা কি করি আমরা মানে সেই সম্পূর্ণ কোডটা ধরো তুমি পঞ্চাশ লাইনের একটি কোড লিখেছ লেখার পরে তুমি যদি সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা লিখছো সেটা যদি কম্পাইলার হয় তাহলে সে কি করবে ওই পঞ্চাশ লাইনের কোডটা সম্পূর্ণ পড়ে ফেলবে পড়ার পরে দেখবে যে ওইটার কোনো কোথাও কোনো রকম প্রবলেম আছে কিনা যদি প্রবলেম থাকে তাহলে সেই জায়গাটাতে গিয়ে প্রবলেমটাও দেখিয়ে দেবে কিন্তু কোডটা রান করবে ঠিক আছে ধরো কোডটা রান করবে এবার আর এক ধরনের যে প্রোগ্রামিং যারা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার ইন্টারপ্রেটারটা কি মনে করো আমি এই যে আমার স্ক্রিনটা তোমরা খেয়াল করো আমরা স্ক্রিনে একটা ভুল স্টেটমেন্ট লিখেছি এবং সেটা যে কোথায় ভুল লিখেছি সেটাও আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি তাই তো সবাই বুঝতে পেরেছি যে আমরা কি করলাম প্রিন্ট স্টেটমেন্টের পিটা ক্যাপিটালে লিখেছি এবার আমি একদম লাস্ট লাইনে লাস্ট লাস্টে গেলাম এই স্টেটমেন্টে দিয়ে সেখানে গিয়ে আমরা কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করলাম এন্টার প্রেস করার পরে এবার আমি একই জিনিস আবার এখানে লিখছি এখানে ধরো আমি লিখছি হ্যালো আর্থ হ্যালো আর্থ এটা লিখছি এবার এটা লেখার পরে দেখো আমরা কি করেছি দুটো লাইনের মধ্যে পার্থক্যটা দেখো প্রথম লাইনে আমরা প্রিন্টের পিটা ক্যাপিটালে লিখেছি আর নেক্সট লাইনে প্রিন্টের পিটা স্মল লেটারে লিখেছি দিয়ে এবার আমি কোডটাকে আবার রান করাই একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমি সেকেন্ড লাইনটা তো ঠিক লিখেছি তাই না সরি আমি সেকেন্ড লাইনটা তো ঠিক লিখেছি আমি প্রথম লাইনটা ভুল লিখেছি কিন্তু কোডটা রান করলো না কিন্তু কোডটা রান করলো না অর্থাৎ কোন রকম আউটপুট দিল না ইন্টারপ্রেটার হচ্ছে এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ কোন একটি কোডের প্রতিটি লাইন বাই লাইন ও পরে কোন একটি লাইনে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে সেই কোডটা সম্পূর্ণ এক্সিকিউট করা বা রান করা বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ কোথাও কোনো সামান্য একটু ভুল থাকলেও সেই কোডটাও রান করবে না এই রকম ধরনের কোড যেগুলো এই রকম ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো সেগুলোকে আমরা ইন্টারপ্রেটার বলি পাইথন হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার পাইথন ইন্টারপ্রেটার আর হ্যাঁ বলো সব সময় কি প্যারেন্টিস ওপেন আর ক্লোজ দুটো একসাথেই হবে নাকি আলাদা করে দিতে হবে দেখো সেটা ডিপেন্ড করছে তুমি কোন আইডি তে কাজ করছো কিছু কিছু আইডি থাকে যেখানে তুমি তোমার প্যারেন্থিসিসটা অটো কমপ্লিট হয়ে যায় যেরকম এখানে হচ্ছে মানে আমার গুগল কোলাবে হচ্ছে কোথাও কোথাও হয়তো তোমাকে ম্যানুয়ালি দিতে হবে তবে জেনারেলি মডার্ন যে সমস্ত সিস্টেমগুলো সেগুলোতে মানে এটা অটো কমপ্লিট হয়ে যায় এটাতে অসুবিধা হবে না তবে যদি না হয় তখন তোমাকে ম্যানুয়ালি দিতে হবে না দিলেও কিন্তু তখন এরর আসবে না দিলে এরর আসবে এটা একটু খেয়াল রেখো 
ठीक लिखे तुम ब्रैकेट नहीं तुम्हारा तबीमेंट हो चेक कर उटपुट हिसाब पे मन करो तुम्हें लिखे तुम्हें लाइन टाइम समस्त प्रोग्रामिंग लैंगुएज तुल फलो करी से कमेंट आउट कर कमेंट कर रखा लुकिए रखबो जाते पाइथन बुझते ही ना पारे कोडाखने लेखा प्रेस करो तुम स्पेस टा दी पारो ना पारो को समस्या नहीं मन मन करो तुम्हें जगह दस टा लाइन पर लिखे कोडर मध्य दस टा लाइन पर जयन करानो हा चार तेताल बेचे गो से तुम ये दस टा लाइन पर पर आ प्रिंट 
আমি ধরো এই লাইনটাই আমি এই লাইনটা কপি করি কপি করার পরে এখানে পেস্ট করছি এখানে পেস্ট করছি ধরো এখানে আমি টোটাল ছটা লাইন লিখেছি ঠিক আছে এইটা আমি আর্থ এক কাজ করি আমার দেখতে সুবিধা হবে আর্থ ওয়ান আর্থ টু আর্থ থ্রি আর্থ ফোর আমি এভাবে লিখলাম লেখার পরে আমি চাইছি এবার এটাকে একবার যদি আমরা এক্সিকিউট করি তাহলে আমরা কি দেখব আমাদের সব কটা লাইন এক্সিকিউট হয়ে গেছে কিন্তু এবার আমি চাইছি যে আমি এই যে লাস্ট চার পাঁচটা লাইন এই যে লাস্ট পাঁচটা লাইন এইটা 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 এবং এইটা অর্থাৎ আর্থ দিয়ে যে কটা লাইন আছে সব কটা লাইনই কোড সব কটা লাইন যাতে এক্সিকিউট না হয় আমি সেটা চাইছি তাহলে আমাকে কি করতে হবে প্রত্যেকটা লাইনের প্রথমে গিয়ে গিয়ে এরকম কমেন্ট করতে হবে কিন্তু সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই না আমাকে প্রতিটা লাইনের ফার্স্টে যেতে হবে সেখানে গিয়ে কমেন্ট করতে হবে তার জন্য একটা সহজ উপায় আছে আমরা কিবোর্ড থেকে যদি শিফট কি যেটা শিফট কিটা প্রেস করে তুমি মাউসটাকে একদম লাস্ট অবধি ড্র্যাগ করিয়ে নিয়ে আসো অর্থাৎ তুমি সব কটা লাইন একবারে সিলেক্ট করো সব কটা লাইন একসাথে সিলেক্ট করার পরে তুমি তোমার কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাস কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাস মানে কন্ট্রোল প্রেস করে রেখে শিফট কি এর পাশে দেখবে একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাস এর কি আছে সেটা প্রেস করে দাও দেখো সব কটা লাইন একসাথে কমেন্ট আউট হয়ে গেছে আচ্ছা এইটা যেটা আমি এক্ষুনি বললাম সেটা কি সবাই করতে পেরেছো সেটা আমাকে আগে বলো স্যার এটা মোবাইলে হবে হ্যাঁ মোবাইলে হবে তুমি তোমার কি মোবাইল রিপিট করুন এটা কি করে করতে হয় তুমি ধরো এরকম অনেকগুলো কোড লিখেছো অনেক লাইন লিখেছো লেখার পরে তুমি এই এই যে লাস্টের কয়েকটা লাইন হয়তো তুমি কমেন্ট আউট করতে চাইছো মানে তুমি চাইছো না যে লাস্টের কয়েকটা লাইন এক্সিকিউট হোক এবার এই লাস্টের কয়েকটা লাইন যদি এক্সিকিউট তুমি করতে না চাও তাহলে তোমাকে একসাথে কমেন্ট করতে হবে এবার আমি বললাম যে তুমি এইভাবেও করতে পারো এই যে প্রত্যেকটা লাইনের প্রথমে তুমি তোমার মাউসটা নিয়ে গিয়ে মাউসের পয়েন্টারটা নিয়ে গিয়ে তুমি এক এক করে প্রত্যেকটাকে কমেন্ট আউট করতে পারো এভাবেও তুমি করতে পারো কিন্তু এটা সময় কিন্তু স্যার মোবাইলে তো সেই অপশনটা আসছে না যে এইভাবে করার তুমি কি মোবাইলে সিলেক্ট করতে পারছো সবকটা লাইন একসাথে হ্যাঁ সিলেক্ট করতে পারছি হ্যাঁ সিলেক্ট করতে পারছো তো এবার দেখো তুমি তোমার ফোনে তো কন্ট্রোল কি পাবে না তাই না ওই জন্যই তখন আমাদের তো মানে মুশকিল এই জন্য ফোন থেকে যখন আমরা করব তখন কি করব তখন প্রত্যেকটা লাইনের ফার্স্টে গিয়ে গিয়ে আমাকে করতে হবে এছাড়া তো উপায় নেই প্রত্যেকটা লাইনের প্রথমে গিয়ে গিয়ে আমাকে হ্যাস কি বসাতে হবে আর যখন তুমি কিবোর্ড থেকে করবে এটা নিয়ে চিন্তা নেই এটা ধরো মানে অত বড় বড় কোড আমরা এখন লিখবো না যখন আমরা লিখবো তখন আমরা সেটার জন্য এই প্রসেসটা আমরা করে থাকি আর কি আচ্ছা এটার জন্য কি করতে হবে প্রথমে এটার জন্য আমাকে সব কটা লাইন একসাথে সিলেক্ট করতে হবে আমি সব কটা লাইন একসাথে সিলেক্ট করলাম করার পরে তোমার যে কিবোর্ড থেকে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আমি লিখে দিচ্ছি এখানে সিটিআরএল কন্ট্রোল কিটা প্রেস করে রেখে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ কন্ট্রোল কিটা প্রেস করে রেখে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ কি তোমরা খুঁজে পেয়েছো হ্যাঁ স্যার খুঁজে পেয়েছি আচ্ছা এখুনি আমাকে যে জিজ্ঞেস করছিল এখুনি আমাকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করছিল কে গো তোমার নাম কি মানে এইটা দেখানোর জন্য আরেকবার এখুনি বলছিল না কি নাম তোমার সে কি করতে পেরেছো फरवर्ड स्लैश आरोप प्रेस करो 
তাহলে দেখো একটা একটা করে লাইন আনকমেন্ট হচ্ছে একটা একটা করে লাইন আনকমেন্ট হচ্ছে তাই তো তুমি আবার সব কটাকে সিলেক্ট করো সিলেক্ট করার পরে তুমি আবার কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ প্রেস করো দেখো আনকমেন্ট হয়ে যাবে তাহলে সিলেক্ট করার পরে কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ কমেন্ট আউট হয়ে গেল আবার তুমি কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ প্রেস করলে ও আনকমেন্ট হয়ে যাবে ক্লিয়ার भेरिएबल का बला है मान है चल राशि चल संख्या भेरि गुड अंक शिखे तुम्हारा खुब भलो मतन अंक शिखे चल राशि भेरिएबल बोली सब समय शुरू करी कि अमुक जिन तक प्रथम उच्चता उच्चता तुम्हारे अंक जो समस्त इनफरमेशन गो देर बेसिस से अंक समाधान करी पाइथने एक क्षेत्र खूब सहजे करते लिखते ही ना धरि बाड़ी उच्चता एक कि ना धर एक एक्स इक्ुअल टू दस निची एक्स इक्ुअल टू टी कथार कथा एबार मान कि मान हलो एक्स एक भेरिएबल निल प्रोग्रामिंगेजेबो कमेंट कर लिखी जे ओरिएबल टू सर मान हम एक्सर भू टाइन कर निलिएबल
আমি চাইছি যে আমার স্ক্রিনে এই ভেরিয়েবলটা প্রিন্ট হয়ে আসুক তাহলে আমাকে প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিতে হবে আমরা একটু আগে ডিসকাস করছিলাম যে প্রিন্ট স্টেটমেন্ট দিলে কোনো কিছু আমি আউটপুট হিসেবে পাই এবার দেখো এর আগে আমরা কি করছিলাম আমরা ডবল কোটেশনের মধ্যে লিখছিলাম এই যে কোনো জিনিস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোনো ওয়ার্ড যে কোনো লাইন যে কোনো সংখ্যা সেটাকে যদি তুমি অ্যাজ ইউজুয়াল মানে যা আছে সেইভাবেই যদি তুমি আউটপুট দেখতে চাও তাহলে তোমাকে সেটাকে একটি ডবল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে এবং যখন আমি সেটাকে একটি ডবল কোটেশনের মধ্যে লিখব সেটাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট নাম দিই সেটাকে আমরা স্ট্রিং বলে থাকি সেটাকে আমরা কি বলি আমি এখানে আবার পাশে কমেন্ট আউট করছি সেটাকে আমরা বলি স্ট্রিং এখানে কোনটা স্ট্রিং ডবল কোটেশনের মধ্যে যা থাকবে সেটা সব সময় আমরা স্ট্রিং বলে ডিফাইন করব এবং পাইথনে স্ট্রিং কে লেখা হয় এস টি আর এইভাবে পাইথনে স্ট্রিং কে লেখা হয় এস টি আর আচ্ছা এই অবধি যা যা বললাম কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমাকে সেটা একবার বলো সবাই একটু রেসপন্স করো হ্যাঁ অবশ্যই নিশ্চয়ই বলবো আমরা কি বললাম যে তুমি যদি পাইথনের মধ্যে কোন জায়গাতে ডবল কোটেশনের মধ্যে অর্থাৎ এই যে প্রিন্ট প্রিন্ট স্টেটমেন্টের ভিতরে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছি দিয়ে তারপরে ডবল কোটেশনের মধ্যে আমরা যা যা লিখব সেটাকেই তো আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছিলাম এ দেখো ওপরে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখেছি আমি নিচে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আউটপুট দেখতে পাচ্ছি নেক্সট লাইনে হ্যালো আর্থ লিখেছি সেটা আমি হ্যালো আর্থ আউটপুট দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ তুমি এই ডবল কোটেশনের মধ্যে যা যা লিখবে সেটাকে আউটপুট হিসেবে দেখতে পাবে অ্যাজ ইউজুয়াল এবং আমরা ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা লিখি সেগুলোকে আমরা স্ট্রিং হিসেবে চিহ্নিত করি পাইথনে এগুলোকে ডেটা টাইপ বলা হয় তাহলে স্ট্রিং কোনটা স্ট্রিং হচ্ছে ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা আমরা লিখি দ্যাট ইজ স্ট্রিং এবার তুমি চিন্তা করো তুমি হয়তো তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে তুমি আমি যা লিখব তাই আসবে এক্সাক্টলি তুমি যা লিখবে তাই আসবে ধরো আমি কতগুলো র্যান্ডাম নাম্বার নিচ্ছি কতগুলো সংখ্যা নিলাম আমি কতগুলো সাইন নিচ্ছি ধরো আমি ইভেন ব্র্যাকেটও নিলাম এর মধ্যে দেখো এইটাতে আমি র্যান্ডাম জিনিসপত্র টাইপ করেছি এবার এটা রান করাই দেখা যাক কি আসে দেখো এক্ষুনি যে প্রশ্ন করছিলে সে তুমি একবার চেক করো দেখো আমরা সেইটাই করলাম অর্থাৎ এইটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমরা যা লিখছি সেটা একটা স্ট্রিং এর ফর্মে পাইথনের কাছে আসছে পাইথন বুঝছে যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা দেওয়া হয়েছে আমাকে পুরোটাই আউটপুট হিসেবে দিতে হবে এবং এইটাকে আমরা স্ট্রিং বলে থাকি ক্লিয়ার সবার আচ্ছা বেশ বেশ এবার আমরা আমাদের নেক্সট যেটা যেখানে আমরা ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবার এখানে তুমি এই প্রিন্টের ভেতরে কথার কথা তুমি এই যে এক্স ভেরিয়েবলটা যে এক্স ভেরিয়েবলটাকে তুমি দেখতে চাইছো তুমি কি করেছো এক্স বলে একটি ভেরিয়েবল সেটাতে দশ এই সংখ্যাটাকে বা এই ভ্যালুটাকে অ্যাসাইন করেছো তুমি এক্সের মধ্যে টেন ভ্যালুকে স্টোর করেছো এবার তুমি আউটপুটে সেই টেন যেটা সেটাকে তুমি দেখতে চাইছো তাহলে তখন আমাকে কি করতে হবে তখন আমি আমি ওই ডাবল কোটেশনের মধ্যে আর কিছু লিখবো না ডাবল কোটেশনের মধ্যে এখানে আমি কিছু লিখব না কারণ এখানে আমি স্ট্রিং নিচ্ছি না এখানে আমরা ভেরিয়েবলকে ডিফাইন করেছি তাই ভেরিয়েবলকে ডিফাইন করার সময় এই প্রিন্ট স্টেটমেন্টের মধ্যে আমাদের শুধু ওই ভেরিয়েবলটার যে নাম আমরা নিয়েছিলাম এক্স নিয়েছিলাম শুধু এক্সটা এখানে লিখে দিলেই হয়ে যাবে এবার আমরা এটাকে রান করাই দেখি কি আসে দেখো টেন এসে গেছে এইটা এবার এই এইখানটাতে এই দুটো লাইনে কি হলো সেটা আমরা একবার জেনে নেই আচ্ছা এখানে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এখানে আমরা করেছি এক্স বলে একটি ভেরিয়েবল নিলাম সেই ভেরিয়েবলের সেই ভেরিয়েবলের টেন ভ্যালু টেন 
এই জিনিসটাকে অ্যাসাইন করেছি আমরা একটু পরে আসছি যে 10 যে এই যে নাম্বারটা সেটা একটা ইনটিজার দেখো তুমি মাউস এটাকে হাইলাইট করার পরে তুমি তোমার মাউসের পয়েন্টারটা ওখানে নিয়ে গেলে ও দেখাবে এখুনি দেখিয়েছিল লোড নিচে নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য অনেক সময় হতে পারে জাগে এটা অ্যাকচুয়ালি ইনটিজার ভ্যালু আচ্ছা এবারে ইনটিজার যে ভ্যালুটা অখণ্ড সংখ্যা বলা হয় এই অখণ্ড সংখ্যাটিকে আমরা আউটপুটে প্রিন্ট করাতে চাইছি আমরা আউটপুটে এই যে এই দেখো ইনটিজার এক্স হিসেবে এসে গেছে আমরা প্রিন্ট করাতে চাইছি ওই ভ্যালুটাকে যেটাকে আমরা ওই নির্দিষ্ট ভেরিয়েবলের আন্ডারে স্টোর করে রেখেছিলাম এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি কি শুধু এক্স বলেই কোনো একটি ভেরিয়েবলের হিসেবে আমি এটাকে স্টোর করতে পারি কথার কথা এইটা আমি একটা বড় সড় নাম দিয়ে ধরো আমি একটা নাম দিলাম সাপোজ স্কুল স্কুল বলে আমি একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি এবার এই স্কুল বলে একটি ভেরিয়েবল নিলাম এবার নেওয়ার পরে আমি এই ভেরিয়েবলটার মধ্যে কোনো কিছু স্টোর করতে পারি কোনো কিছু স্টোর করতে পারি এবার কিরকম ব্যাপারটা ধরা যাক আমি স্কুল এই রকম একটি ভেরিয়েবল নিয়েছি দিয়ে আমি এই স্কুল ভেরিয়েবলটার মধ্যে আমি একটা জিনিস লিখছি দেখো এক্ষুনি আমরা আলোচনা করছিলাম যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমরা যা যা লিখব সবটাই স্ট্রিং হিসেবে আসবে এবার আমরা এখানে একটা ডাবল কোটেশন দিয়েছি ধরা যাক আমি এখানে স্কুল এখানে লিখছি আচ্ছা স্কুল নয় ধরো আমি এখানে লিখছি ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি বলে আমি একটি জিনিস লিখছি এবার এখানে আমি লিখছি ধরো কি লিখব ধরো কথার কথা আমি একটা ইউনিভার্সিটির নাম দিচ্ছি যেটা কোনো কোনো স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটির আমি নাম দিচ্ছি না ধরো আমি এ বি সি দিলাম ইউনিভার্সিটি এই রকম বলে আমি একটি বা ইউনিভার্সিটি আচ্ছা তোমরা তো স্কুলে পড়ছো বেটার অপশন স্কুলই থাক স্কুল বলে একটা ভেরিয়েবল নিলাম দিয়ে সেই স্কুল এর মধ্যে আমি নিলাম কি এ বি সি অর্থাৎ আমি একটা জেনারেল ফর্ম নিচ্ছি এবার নেওয়ার পরে আমি আমার যে আউটপুটে আমি আউটপুটে যেটা দেখাতে চাইছি আমি কি দেখাতে চাইছি সেটা আমি লিখছি সেটা আগে আমি তোমাদের দেখাই আমি লিখতে চাইছি এরকম যে আই রিড ইন আই রিড ইন এইখানটাতে তোমার স্কুল নেম আমি লিখতে চাইছি কথার কথা भेरिएबल निल एक स्कूल नाम लिखी ए बी सी एबार लेखार पर पर लाइने आसि एखे लिखी प्रिंट प्रिंट कारण सब आउटपुट देखते चाहिए आउटपुट देखते चाहले एखे लिखब जे डबल कोटेशन मध्य ये लिखी आई रिड इन एबार देखो एखे की आउटपुटे एक ही साथे एक स्ट्रिंग भेरिएबल एक स्ट्रिंग एक भेरिएबल यो के एक ही साथे आउटपुटे प्रिंट करते चाहिए आउटपुटे एक ही साथ भेरिएबल एवं एक स्ट्रिंग के स्ट्रिंग भलू जेटा भेरिएबल भू से प्रिंट करते चाहिए तेल एबारे हमें कि लिखब आई रिड इन येखार पर देखो ये कि आई रिड इन এইটাকে একটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখেছি অ্যাজ এ ফর্ম অফ স্ট্রিং এবার এটার পরে তুমি একটা কমা দাও কমা দেওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি কমা দেওয়ার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে হ্যাঁ কমা দেওয়ার পরে 
তুমি এখানে লেখো স্কুল এস সি এইচ ও ও এল স্কুলটা লেখো কি করলাম আমরা এখানে আমরা একবার এটাকে রান করাই তারপরে দেখি কি আসে এইটা দেখো কি এসেছে আমরা কি করেছি এই ফার্স্ট লাইনটা আপাতত ভুলে যাও ফার্স্ট লাইনটা আমরা এর আগে অলরেডি দেখলাম এটা নিয়ে খুব একটা অসুবিধা নেই আমরা সেকেন্ড লাইনটা থেকে একবার আসি কমার আগে কি আপনি স্পেস দিয়েছেন কমার আগে না গো কমার আগে স্পেস দিইনি কমার পরে একটা স্পেস দিয়েছি এই স্পেসটা তুমি দিতেও পারো নাও পারো অসুবিধা নেই কমার আগে বা পরে কোনো স্পেস দিইনি আমি এবার এখানে আমরা কি করেছি এখানে আমি প্রথমে স্কুল এই নামে একটি ভেরিয়েবল তৈরি করেছি করার পরে আমি এখানে স্কুল নেম লিখেছি অর্থাৎ এইটা তোমরা এক্ষুনি করবে তোমরা দুটো কাজ করবে একটা হচ্ছে তোমরা প্রথমে তোমাদের নেম এই রকম একটি ভেরিয়েবল তৈরি করবে ভেরিয়েবল তৈরি করার পরে সেখানে তোমাদের নাম লিখবে হলো লেখার পরে তারপরে তোমরা স্কুল বলে আরেকটি ভেরিয়েবল তৈরি করো সেখানে তোমাদের নাম লেখ স্কুলের নাম লেখো দেখো তোমরা যখন নেম লিখবে তখন সেটাও একটা স্ট্রিং হবে তারপরে স্কুল সেটাও একটা স্ট্রিং হচ্ছে তারপরে তোমরা তোমাদের তোমার নাম কি ফর্মে তোমরা তোমাদের নাম যেটা সেটা এই ফর্মে লিখবে মানে আমি আউটপুটটা কেমন দেখতে চাইছি সেটা আমি তোমাদের দেখাই মাই নেম ইজ এখানে এই যে এই জায়গাটা এখানে তোমার নেম থাকবে আর তারপরে লাইনে তারপরে লাইনে থাকবে আই রিড ইন এইখানে তোমার বা আই গো টু যা খুশি মোট কথা আমি এখানে এখানে তোমার স্কুল নেম এইটা থাকবে মাই নেম ইজ তোমার এখানে নাম লিখবে আর আই রেড ইন তোমার স্কুল নেম বা এখানে অন্য কিছু এবার তারপরে তুমি কোন ক্লাসে পড়ো তুমি সেটাও লিখতে পারো কিন্তু তোমাকে ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করে লিখতে হবে আচ্ছা এই তোমার অ্যাসাইনমেন্ট এক্ষুনি আমাকে করে দেখাও করে সেই ছবিটা তুলে আমাকে গ্রুপে সেন্ড করো ঠিক আছে প্রশ্নটা সবাই বুঝতে পেরেছো আমি কি করতে বললাম একটু রেসপন্স করে জানা আচ্ছা হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এটা সবাই করো করে আমাকে সেটা গ্রুপে সেন্ড করো স্যার আর একবার রিপিট করবেন কি বললেন আচ্ছা দেখো আমি চাইছি যে তুমি প্রথমে তোমার নেম বলে একটি ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করো তারপরে স্কুল বলে আরেকটি ভেরিয়েবল তৈরি করো নেম বলে একটি ভেরিয়েবল তৈরি করো সেখানে তুমি তোমার এখানে নাম লিখবে তারপরে স্কুল বলে আরেকটি ভেরিয়েবল তৈরি করো সেখানে তোমার স্কুলের নাম লিখবে লেখার পরে আমি আউটপুট যেটা আউটপুটে এই ফর্ম্যাটে চাইছি যে মাই নেম ইজ এখানে তোমার নাম থাকবে আর তুমি কোন স্কুলে পড়ো সেইটা থাকবে আমি এই পরপর দুটো লাইনে তুমি কি করবে দুটো পরপর প্রিন্ট স্টেটমেন্ট লিখবে বুঝতে পেরেছো এবার আচ্ছা ট্রাই করো করে আমাকে গ্রুপে সেন্ড করো এই কাজটা করো আমি পাঁচ মিনিট পরে আসছি ঠিক আছে আমি আমার মাইকটা আপাতত মিউট করছি তোমরা কাজটা করে আমাকে দেখাও আমি পাঁচ মিনিট পরে আসছি
আচ্ছা সবাই করতে পেরেছো আমি দেখলাম গ্রুপে অনেকেই পাঠিয়েছো কারোর কেউ করতে পারোনি এরকম আছে কেউ স্যার করছি একটু দাঁড়ান আচ্ছা বেশ করো আচ্ছা এবার দেখো আচ্ছা তুমি এক্ষুনি যে বললে তুমি করে আমাকে বলো যে তুমি করতে পেরেছো কিনা আচ্ছা এবার দেখো আমরা ভেরিয়েবলের আমি একটা আচ্ছা এটা কমপ্লিট করে দিই আমি আচ্ছা পাঠিয়েছো আমাকে দেখছি আচ্ছা হ্যাঁ 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 আমি দেখছি গো স্যার আমিও পাঠিয়ে দিয়েছি আচ্ছা এই যে আমাকে এক্ষুনি একজন দেবলীনা কে আছো গো আচ্ছা সৌম তুমি কমেন্ট প্রম্পে করছো তাই তো আচ্ছা তোমার তো একটু ভুল হয়েছে বাবা তুমি ভুলটা কি বুঝতে পেরেছো কোথায় ভুল হয়েছে হ্যাঁ বুঝেছি কি কোথায় ভুল করেছো বলো তো এখানে আমি টাইপিং মিস্টেক করেছি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তুমি প্রিন্টের মধ্যে একটা ডাবল কোটেশন দাও নি বেশ ঠিক আছে ওটা একটু ঠিক করে নাও আচ্ছা ঠিক আছে সবারই হয়েছে আমি দেখে দেখছি সব হ্যাঁ বলো স্যার এর নাম এরর দেখাচ্ছে টাইপ এরর দেখাচ্ছে তুমি আমাকে পাঠিয়েছো গ্রুপে না স্যার আচ্ছা তুমি আমাকে গ্রুপে পাঠাও দেখছি আমি नाम दी स्कूल छोट हाइन दाओ देवारे डबल कोटेशन बसने कमा दाओ कमा देवारे नेम स्कूल नाम लिखब एमा दिए एस सी स्कूल रान करी देखो देखो सब चेक कर नाओ समर्पित घोषाइन
আচ্ছা ঝুমা ঘোষ বলে যে আছো তার দেখছি একটি এরর এসেছে তুমি আমাকে পুরো কোডটা একটু দেখাবে কারণ আমার যতদূর মনে হচ্ছে তোমার এই চোদ্দ নাম্বারে যে কোডটা সেইটা স্কুল নেম লিখেছ রাইট এই আচ্ছা সমর্পিতা হ্যাঁ এবার দেখেছি আমি এসেছে হ্যাঁ সমর্পিতার তো এরর আসেনি তো ঠিকই তো হয়েছে গো সমর্পিতা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা যেটা এক্ষুনি বলছিলাম দেখো তুমি যেটা ভুল করেছো এই ঝুমা ঘোষ বলে যেটা তুমি একটা মিস্টেক করেছো যেটা পাইথন অ্যালাউ করে না পাইথন যেটা অ্যালাউ করে না সেটা হচ্ছে যে আমি একটা নতুন কোড বক্স নেই ধরো তুমি একটা ভেরিয়েবলের নাম দিলে তুমি যেটা দিয়েছ এসি ফুল নেম এই যে মাঝখানে একটা তুমি স্পেস দিয়েছ না এই স্পেসটা পাইথন বুঝতে পারে না পাইথন কে তুমি কোন একটি ভেরিয়েবলের নাম তুমি ভেরিয়েবল নিচ্ছ সেটা বোঝাতে গেলে তোমাকে এই স্কুল নেম এইভাবে লিখলে হবে না তোমাকে স্কুল এবং নেম এর মাঝখানে কোনো গ্যাপ দিলে চলবে না কারণ পাইথন সেটাকে অ্যালাউ করে না এবং এইগুলোকে আমরা পাইথনে ইললিগাল ভেরিয়েবল নেম বলে থাকি কি বলি ইললিগাল ভেরিয়েবল নেম আমরা আসছি আরো দু এক ধরনের আছে ধরো তুমি এইভাবে যদি লেখো পাইথন বুঝতে পারবে না আবার যদি ধরো তুমি এইভাবে লেখো লিখছ স্কুল স্কুল নেম তুমি যদি এইভাবে লেখো স্কুল তারপর একটা ছোট হাইফেন দিলে হাইফেন দিয়ে যদি তোমার নেম লেখো তাহলেও পাইথনে ভুল আসবে এইগুলোকে আমরা বলবো পাইথনের ইললিগাল ভেরিয়েবল নেম এবং এই ধরনের ভেরিয়েবল নেমগুলো আমরা সব সময় ইগনোর করব কিরকম কোন একটি ভেরিয়েবলের প্রথমে ধরো তুমি একটা নাম্বার দিলে ধরো তুমি লিখছো ওয়ান স্কুল স্কুল নেম কথার কথা তুমি এইভাবে লিখলে তুমি যদি এভাবে লেখো তাহলেও ভুল আসবে মোটামুটি পাইথন এই তিন ধরনের ইললিগাল ভেরিয়েবল নেম আছে যেভাবে তুমি ভেরিয়েবলের নেম দিলে পাইথন এরর দেখাবে এটা उड न তাহলে তিন ধরনের জিনিস অ্যালাউড নয় দুটো নামের মাঝখানে একটা স্পেস সেটা অ্যালাউড নয় নামের দুটো আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল নেমের মাঝে একটা হাইফেন সেটাও অ্যালাউড নয় এবং একদম প্রথমে কোনো একটি নাম্বার থাকা সেটাও অ্যালাউড নয় তাহলে এরকম ভেরিয়েবল নেম আমরা সব সময় ইগনোর করব এবং এক্ষুনি যার দেখছিলাম ঝুমার যেটা এসেছে সরি আমি তোমার নামটা জানি না আমি জানি না তো এটা এক্সাক্টলি তোমার নামই কি না তো আচ্ছা তো তোমার এই ভুলটা হয়েছে তুমি ভুলটা এবার বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ স্যার এক্সাক্টলি এবার তুমি এটা ফিক্স করে নাও আচ্ছা আর তারপরে আমি আরেকবার করে আপনাকে পাঠাচ্ছি হ্যাঁ পাঠাও ঠিক আছে পাঠাও আচ্ছা তারপরে একজন কাবেরি গুহ বলে যিনি পাঠিয়েছেন তার যেটা ভুল আচ্ছা
আচ্ছা প্রবলেম সলভ হয়েছে সবার এর আচ্ছা এবার আমি কি নাম গো তোমার ওই যে কাবেরি গুহ থেকে যেটা পাঠিয়েছিল ওটাই আচ্ছা দেখছি 1 মিনিট আচ্ছা কাবেরি গুহ দেখো আমি স্ক্রিনে লিখে দিয়েছি এই কমিদা কমিদা এই ফর্ম্যাটে তুমি লেখো দেখো তোমার চলে আসবে মানে জাস্ট আমার মতন করে লেখার পরেও মানে আমি যেভাবে লিখে লেখার পরেও তুমি তো এখানে সেরকম কোন এরর তৈরি করছো না যে এরকম ধরনের জিনিস আসতে পারে আচ্ছা আমি এটা পরে দেখে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি ক্লাসের শেষে এটা আমি দেখে দেব ঠিক আছে আমি এই মুহূর্তে একটু ডিটেলটা আমাকে একটু দেখতে হবে যে এক্স্যাক্টলি তোমার কোডটা কোন জায়গাটায় প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কিছু ইলিগাল ভেরিয়েবল নেম কীরকম কোনগুলো অ্যালাউড নয় সেটা জানলাম কোনগুলো অ্যালাউড তাহলে সেটাও দেখে নিয়ে এবার ধরো তুমি স্কুল নেম তুমি যদি কোন একটি ভেরিয়েবল এর নেম এভাবে লেখো সেটা অ্যালাউড তারপরে তুমি ধর এইভাবে লিখছো স্কুল তারপরে একটা আন্ডার স্কোর দিয়ে নেম লিখলে সেটা অ্যালাউড স্কুল আন্ডার স্কোর নেম সেটা অ্যালাউড তারপরে তুমি আন্ডার স্কোর স্কুল আবার আন্ডার স্কোর নেম এইভাবে লিখলে আন্ডার স্কোর স্কুল আন্ডার স্কোর নেম তুমি এভাবে লিখলে সেটা অ্যালাউড তারপরে ধরো তুমি লিখলে স্কুল দিয়ে নেমের এমটা ক্যাপিটালে লিখলে সেটা অ্যালাউড আচ্ছা তারপরে ধরো তুমি সব কটায় লিখলে ক্যাপিটালে স্কুল নেম এইভাবে লিখলে সেটাও অ্যালাউড তারপরে স্কুল বলছি আপনি যে একটু আগে বললেন না যে স্কুল মানে যেগুলো ক্যাপিটালে লিখলে অ্যালাউ করে না তাহলে লেখা যাবে এখানে এই ক্ষেত্রে ক্যাপিটালে লেখা যাবে দেখো আমি কি বলেছিলাম আমি বলেছিলাম পাইথনের ইনবিল্ট যে সমস্ত স্টেটমেন্ট গুলো আছে সেগুলো ক্যাপিটালে লিখলে অ্যালাউ করবে না কিন্তু আমরা কি করছি আমরা ভেরিয়েবল নামকে ডিফাইন করছি তাই না 
আমরা ভেরিয়েবল নামকে ডিফাইন করছি ওটা স্টেটমেন্ট ছিল এটা ভেরিয়েবল দুটোর ফাংশন কিন্তু আলাদা প্রিন্ট একটা স্টেটমেন্ট ছিল প্রিন্ট স্টেটমেন্টের বা প্রিন্ট এটা লেখার মাধ্যমে আমরা পাইথনকে বলেছিলাম যে পাইথন তুমি আমাকে এটা প্রিন্ট করে দাও অর্থাৎ তুমি আমাকে আউটপুট দাও আমরা এখানে এখন যেগুলো স্ক্রিনে লিখছি সেগুলোতে আমরা এক একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করছি যেগুলোতে আমরা একটা করে ডেটা স্টোর করে রাখব আমরা ভেরিয়েবল নাম ক্যাপিটালে লিখতে পারি কিন্তু স্টেটমেন্ট পাইথনের যে স্টেটমেন্ট যেগুলো দিয়ে আমরা পাইথনকে কোনো কিছু ইনস্ট্রাকশন দিই সেগুলো আমরা ক্যাপিটালে লিখতে পারি না দুটো ডিফারেন্ট একটা স্টেটমেন্ট ছিল আর একটা ভেরিয়েবল নেম দুটো আলাদা জিনিস দেখো এসে গেছে মানে তার মানে ফার্স্টের ফার্স্ট লেটারটা আমরা ক্যাপিটালে দিতে পারছি তাই তো আচ্ছা এবার দেখো আমরা স্কুল যেটা স্মল দিয়েছিলাম এবার আমি এটা প্রথমে ওয়ান এই যে নাম্বারটা ডিফাইন করলাম ওয়ান এস এইভাবে যদি লিখি এবার এটাকে রান করাই দেখি দেখো আসছে না কারণ আমি এখানে বলেছিলাম যে ইললিগাল ভেরিয়েবল নেম কোনগুলো যে কোনো ভেরিয়েবল নেমের আগে আমি কোনো নাম্বার বসাতে পারি না আমি ওয়ানের জায়গায় যদি টু হান্ড্রেড লিখি তাহলেও একই রকম এরর আসবে অর্থাৎ কোনো ভেরিয়েবলের নামের প্রথমে আমি কোনো নাম্বার দিতে পারি না যদি দিই তাহলে এরর আসবে এবং আর একটা যেটা তুমি এক্ষুনি বলছিলে যে আমি কোনো ভেরিয়েবলের নামের প্রথম লেটারটা ক্যাপিটালে বাকিগুলো সবকটা স্মলে দিতে পারি কিনা অবশ্যই পারি ইভেন তুমি এভাবেও লিখতে পারো স্কুল এইটা নেম ক্যাপিটাল এন দিয়ে এভাবেও আমরা লিখতে পারি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল নেমগুলো যেগুলো অ্যালাউড ভেরিয়েবল নেম এগুলো অ্যালাউড আর এই প্রথম তিনটে যেটা লিখেছি সেগুলো অ্যালাউড নয় সেগুলো ইললিগাল ভেরিয়েবল নেম এগুলো ইললিগাল ভেরিয়েবল নেম আর এইগুলো লিগাল ভেরিয়েবল নেম পাইথনে এগুলো অ্যালাউড আর ওপরের তিনটে অ্যালাউড নয় ক্লিয়ার সবারই टर सम्पर्के तुम्हारे आईडिया मल्टीप्लीकेशन डिशन एक्सपोनेंसिएशन समस्त जो अपारेशन गोगुलो के पद्धति जे सर माध्यम करपारेटर बोली पाइथने टोटाल सात धरण अपारेटर आभन टाइप अफ अपारेटर्स दे आर इन पाइथन एवं सेगल सेगल एक प्रथम एक बार आउटलैन ट देखे नहीं देखो मैथमेटिकल समस्तन गो आगो करी से 
আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর যেটা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে আমরা যেটা করে থাকি সেগুলোকে আমরা সাধারণত বলি যে লুপ লুপ স্টেটমেন্ট বা লুপ অপারেশন যেগুলো সেগুলো আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের মাধ্যমে মেনলি কাজ করে থাকি লুপ চালানো বলা হয় মানে খুব সহজে যদি আমরা বলি সেটাকে লুপ হিসেবে ডিফাইন করা যেতে পারে আচ্ছা আমরা প্রত্যেকটা শিখব তারপরে হচ্ছে কম্প্যারিজন অপারেটর কম্প্যারিজন অপারেটর লুপ মানে কি আচ্ছা দেখো লুপ মানে হচ্ছে যে হয়তো তুমি এরকম একটি অপারেশন চালাত পাইথন কে বলতে চাইছো যে পাইথন তুমি আমাকে দেখাও যে 1 থেকে 100 এর মধ্যে যত বিজোড় সংখ্যা আছে 1 থেকে 100 এর মধ্যে যত বিজোড় সংখ্যা আছে সমস্ত বিজোড় সংখ্যাগুলিকে আমাকে তুমি দেখাও যখন পাইথন কে তুমি এরকম একটি অর্ডার দেবে যে 1 থেকে 100 এর মধ্যে যত বিজোড় সংখ্যা আছে অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যা কারা যাদেরকে 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে তারা বিজোড় সংখ্যা সেই সমস্ত কাজগুলো করার সময় পাইথন এবার পাইথন তখন কি করবে পাইথন তখন যে পদ্ধতিতে পুরো কোডটাকে চালাতে থাকে সেটাকে আমরা লুপ বলি পাইথনের সেটাকে পাইথনের লুপ স্টেটমেন্ট বা লুপ অপারেশন বলা হয় এবং তখন আমরা এই কাজগুলো করে থাকি মানে তখন লুপ চালাতে হয় তারপরে ধরো তখন আমাদেরকে যে কন্ট্রোল ফ্লো বলা হয় মানে তখন পাইথনের ওই যে স্পেসিফিক অপারেশন সেটাকে কন্ট্রোল ফ্লো বলা হয় কন্ট্রোল ফ্লো মানে হচ্ছে যে তখন প্রপারলি একজন কোডার যে প্রোগ্রামিংটা করছে তার অর্ডার অনুযায়ী সে তখন প্রোগ্রামটাকে চালাতে পারে বড় বড় প্রোগ্রাম সেটাকে লুপ বলা হয় মানে আমরা তখন লুপ চালাই তারপরে ধরো কম্প্যারিজন অপারেটর কম্প্যারিজন অপারেটরটা কি কম্প্যারিজন অপারেটরের মাধ্যমে আমরা দুটো সংখ্যার মধ্যে কোনটা বড় বা কোনটা ছোট সংখ্যা সেটাকে ডিফাইন করতে পারি যেরকম তোমরা জানো যে 2 ইজ গ্রেটার দ্যান 1 বা 55 ইজ লেস দ্যান 72 এই যে এই যে গ্রেটার দ্যান বা লেস দ্যান এই যে সমস্ত অপারেশনস গুলো করা হয় এই কম্প্যারিজন অপারেটরের মাধ্যমে আচ্ছা তারপরে ধরো যে লজিক্যাল অপারেটর আছে এই লজিক্যাল অপারেটর আইডেন্টিটি অপারেটর মেম্বার ওয়াইজ অপারেটর এবং বিট ওয়াইজ যে অপারেটর এই অপারেটর গুলো একটু অ্যাডভান্সড অপারেটর এই গুলো এই মুহূর্তে আমি যদি তোমাদের বলি তাহলে সেগুলো তোমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হবে তাহলে আমরা এইগুলো আমাদের কোর্সের মধ্যে বিভিন্ন সময় ডিসকাস করব যে কোথায় এইগুলো প্রয়োজন পড়ে লজিক্যাল অপারেটর আইডেন্টিটি অপারেটর মেম্বারশিপ এবং বিট ওয়াইজ অপারেটর তাহলে আমরা প্রথম আপাতত এই অ্যারিথমেটিক অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এবং কম্প্যারিজন অপারেটর এই তিন ধরনের অপারেটর আমরা করব আচ্ছা এবার অ্যারিথমেটিক অপারেশনস বলতেই প্রথম যে কাজ মানে প্রথম যেটা আমাদের মাথায় আসে সেটা কি সেটা হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং তারপরে ধরো অ্যাডি মানে মডিউলাস আমি প্রত্যেকটা আসছি মডিউলাস আসে এক্সপোনেন্সিয়েশন আসে এই প্রত্যেকটা জিনিস অর্থাৎ আমরা প্রথমে এবার পাইথনে কিভাবে যোগ করা হয় সেটা শিখব ইউজিং দিস অ্যারিথমেটিক অপারেটর আচ্ছা আমরা প্রথম যে মানে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে অ্যাডিশন অ্যাডিশন করছি আমরা অ্যাডিশন করতে গেলে তোমাকে ধরো দুটো সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তোমাকে আমি বললাম যে তুমি 10 এবং 15 এই দুটো সংখ্যাকে যোগ করো তুমি ক্যালকুলেটরে সরাসরি 10 আর 15 বসিয়ে দিয়ে করে ফেললে এবার পাইথন এটা কি করে করা যেতে পারে পাইথনে যখন আমরা করব তখন এইভাবে আমাদের প্রথমে এই যে ভ্যালু গুলো আমরা বললাম 10 এবং 15 এই দুটো ভ্যালুকে আমাদেরকে দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করতে হবে অর্থাৎ পাইথনকে আগে থেকে বলে দিতে হবে যে পাইথন তুমি এই ভ্যালু দুটোকে স্টোর করো তারপরে আমি এদেরকে দিয়ে তোমাকে যা যা করতে বলবো তুমি সেই সেই কাজগুলো করবে তাহলে আমি প্রথমে x বলে একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি যে ভেরিয়েবলে আমি মনে করো 14 
14 এই ভ্যালুটা স্টোর করলাম আর y বলে আরেকটি ভেরিয়েবল নিলাম সেই ভেরিয়েবলটাতে 2 এই ভ্যালুটা স্টোর করলাম এগুলো ইন্টিজার টাইপ ভেরিয়েবল সরি ইন্টিজার টাইপ ডেটা এবার এই ভ্যালু দুটোকে আমরা যোগ করব যোগ তোমরা দুটো ওয়েতে করতে পারো একটা হচ্ছে তুমি প্রথমেই পাইথনে এদের যে যোগ ফলটা সেইটা একটা অন্য ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে রাখতে পারো অথবা তুমি সরাসরি প্রিন্টের মধ্যে যোগটা করতে পারো আমি দুটো প্রসেসই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো আমি এরপরে z বলে আরেকটি ভেরিয়েবল নিলাম x y z দিয়ে z এর মধ্যে x প্লাস y করলাম আমি দুটো ভেরিয়েবল আমরা নিয়েছি সেই ভেরিয়েবল দুটোকে যোগ করলাম এবং যোগ করার পরে পাইথন কে বললাম যে পাইথন তুমি এটা সেভ করে রাখো এখন আপাতত এবার লাস্টে গিয়ে আমি পাইথন কে বলছি এই z বলে যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটা আমাকে তুমি প্রিন্ট করে দাও এবার তাহলে কি করা উচিত কি করবে ও প্রথমে ফার্স্ট লাইনটা থেকে ও বুঝবে যে যে ইউজার সে 14 বলে কোন একটি ভ্যালু কে স্টোর করতে বলেছে আমাকে কোথায় না x বলে একটি ভেরিয়েবল এ তারপরে নেক্সট স্টেপে 2 বলে একটি ভেরিয়েবল কে স্টোর করতে বলেছে y সরি 2 বলে একটি ভ্যালু কে স্টোর করতে বলেছে y ভেরিয়েবল এ তারপরে লাস্টে বলা হয়েছে যে z বলে একটি ভেরিয়েবল যেটাতে x এবং y এই দুটোকে যোগ করতে বলেছে এডিশন অপারেটর আমরা করলাম আমরা x এবং y কে অ্যাড করলাম অর্থাৎ x এবং y এর মাঝখানে এডিশন অপারেটর ইউজ করেছি করার পরে সেই এডিশনে যে ভ্যালুটা হবে সেই ভ্যালুটাকে আমি z বলে একটি ভেরিয়েবলে অ্যাসাইন করেছি করার পরে একদম শেষ লাইনে শেষ লাইনে আমরা z যে ভেরিয়েবলটা সেটাকে প্রিন্ট করতে চাইছি দেখা যাক কি আসে দেখো এসে গেছে 16 16 এসে গেছে এবার আমি আরেকটা যে স্টেপের কথা তোমাদের বলছিলাম আমি এই দুটো কমেন্ট করছি কমেন্ট করার পরে এবার লিখছি প্রিন্ট দিয়ে প্যারেন্থিসিস এর মধ্যে x y x plus y এটা করছি তা দেখি কি আসে এটাতেও একই জিনিস হলো তাহলে আমি যদি এইটাকে কমেন্ট নাও করি কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি এবার দেখো পরপর দুটো লাইনে 16 আসবে আমরা দুটো প্রসেসেই ব্যাপারটা করতে পারি দেখো তুমি যদি এই দুটো লাইন আমি যে দুটো হাইলাইট করছি এই দুটো লাইন যদি লেখো যদি এই দুটো লাইন লেখো তাহলে এই লাস্ট লাইনটা লেখার প্রয়োজন নেই আর যদি লাস্ট লাইনটা লেখো তাহলে এই দুটো লাইন লেখার প্রয়োজন নেই তুমি যে কোনো একটা স্টেপে করতে পারবে ক্লিয়ার দেখো যা যা বললাম সেগুলো সবাই বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার यस हां স্যার কারোর কোনো সমস্যা হয়নি তো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা হ্যাঁ স্যার মানে সমস্যা হয়েছে এক্ষুনি বললে কেউ একজন না স্যার সমস্যা হয়নি না না কোনো সমস্যা হয়নি ঠিক আছে ওকে ওকে আচ্ছা আমরা লাস্ট তাহলে কোনটা বেশি সুন্দর প্রসেস বলে তোমাদের মনে হচ্ছে তোমরাই আমাকে বলো যে কোনটা মনে হচ্ছে বেশি ভালো স্যার প্রিন্ট এক্স প্লাস ওয়াইটা বেশি ভালো স্যার প্রিন্ট এক্স প্লাস ওয়াইটা সহজ মনে হচ্ছে সবারই মনে হচ্ছে প্রিন্ট এক্স প্লাস ওয়াইটা সহজ তাই তো হ্যাঁ স্যার আর একটু একটু বড় কোড গুলো যখন আমরা লিখব তখন দেখবে যে এই প্রিন্ট z যে স্টেটমেন্টটা এটা সহজ হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই কারণ আমরা এই লাস্ট ওয়ে লাস্ট যে লাইনটা লিখেছি এটাতে কি হয় আমাকে অনেক কিছু প্রথমে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য আমরা যদি প্রথমেই আমরা এখানে ডিফাইন করে রাখি যে আমি কি করতে চাইছি তাহলে আমার কোডটা দেখে পড়তেও সুবিধা হয় তোমরা যেভাবে তোমাদের সুবিধা হয় সেভাবে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এবার আমাকে তোমরা চটপট আমরা অলমোস্ট ক্লাসের শেষের দিকে আমরা তোমরা আমাকে একটা কাজ করে দেখাও তোমরা এই 14 এবং 2 এই দুটো সংখ্যাকে 
প্রথমে সাবট্র্যাক্ট করো মানে বিয়োগ করো তারপরে মাল্টিপ্লাই করো তারপরে ডিভাইড করো মানে ডিভিশন করো এই দুটো আমাকে এই তিনটে জিনিস বিয়োগ করো গুণ করো এবং ভাগ করো মানে চোদ্দ কে দুই দিয়ে ভাগ করো করে আমাকে আউটপুটটা কি হয় দেখা হতো একটা কারণ এরকম হওয়ার কথা নয় তোমার যেটা যখন এটাতেও একই রকম প্রবলেম হচ্ছে তাহলে তুমি একটা কাজ করতে পারো তুমি ব্রাউজার যেটা রয়েছে সেটা তুমি ব্রাউজার চেঞ্জ করে বা অন্য যে কোনো ওয়েতে ব্যাপারটা করতে পারো অথবা তুমি অন্য যদি ফোন থাকে সেটা থেকে করতে পারো আর না হলে আমি ক্লাসের শেষে তুমি এখন আপাতত দেখো আমাদের রেকর্ডটা তো থাকছেই সেটা থেকে তুমি ক্লাসের পরেও ব্যাপারগুলো চেক করতে পারবে অসুবিধা নেই কারণ এটা তোমার কোনো ভুল নয় এটা ব্রাউজারের প্রবলেমের জন্য বা গুগল কোলাবের প্রবলেমের জন্য এটা হচ্ছে सुविधे मतन कर कत एलो तुम्हारा क्यों इंटू टू हलो 
কিন্তু যখনই আমরা একটা ডাবল স্টার দিচ্ছি তখন সেটা এক্সপোনেনশিয়েট হচ্ছে অর্থাৎ 14 এর স্কয়ার হয়েছে এবার দেখো তুমি ধরো একটা বিরাট সংখ্যা মনে ধরো তুমি 14 টু দি পাওয়ার 10 যদি এটা করতে যাও দেখা যাক কি আসে পাইথন পারে কিনা এটা করতে এন্ড দিস ইজ ট্রু 14 টু দি পাওয়ার 10 মানে 10 বার 14 কে গুণ করলে যে নাম্বারটা পাই আমরা সেটা হচ্ছে এই নাম্বারটা সো দিস ইজ এক্সপোনেনশিয়েশন আচ্ছা এবার এইটা আমাকে বলো কি আসছে x আমি দুটো ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমি কোডটাকে রান করাচ্ছি স্যার মডিউলাস না এটা মডিউলাস হচ্ছে না 14 না আমি এটা ধরো 2 দিই স্যার এটা আপনি ফ্লোর ডিভিশন করলেন ফ্লোর ডিভিশন করেছি ফ্লোর ডিভিশন কি স্যার এস্টিমেট করে লোয়েস্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসা যদি 7.6 হতো এটা 8 হয়ে যেত তো উৎপাদকে বিশ্বে কাইন্ড অফ এক্স্যাক্টলি তাই যে যখন তুমি যখন নরমাল ডিভিশন করছিলে তখন দেখো তোমার একটা ডেসিমাল ভ্যালু আসছিল 7.0 আসছিল ও একটা ফ্লোট ভ্যালুতে মানে ডেসিমাল পয়েন্টে তোমাকে অ্যানসার দিচ্ছিল কিন্তু যখন আমি ফ্লোর ডিভিশন করছি তখন ও লোয়েস্ট যে ইন্টিজার ভ্যালু সেই ভ্যালুটাতে আমাদের রেজাল্টটাকে শো করছে আচ্ছা এইবার আমরা আরেকটা লাস্ট যে অ্যারিথমেটিক অপারেটর থাকে সেটা করি x তারপর একটা পার্সেন্টেজ সাইন দিচ্ছি যেটাকে পাইথনে মডিউলাস বলা হয় লাস্ট যেটা এবার এটা আমি কোডটা রান করাই দেখা যাক কি আসে দেখো জিরো এসেছে আমি জিরো এসেছে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আমরা যদি ফরটিন এটাকে টু দিয়ে ডিভাইড করি আমার কোনো রিমাইন্ডার আস থাকে না রিমাইন্ডার থাকে না তাই তো ভাগটা মানে ভাগটা মিলে যায় ভাগ শেষ থাকে না তো মডিউলাস এই যে অপারেটরটা সেটা এই রকম মডিউলাস অপারেটরটা হচ্ছে আমাদের এই পার্সেন্টেজ সাইনের মতন এবং মডিউলাস অপারেটর অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে কোনো একটি ডিভিশন করার পরে সেই ডিভিশনটাতে কোনো রকম কি বলবো ভাগ শেষ অর্থাৎ রিমাইন্ডার থাকছে কি না সেইটা আমাদেরকেও ডিফাইন করে সেইটাও বলে কথার কথা তুমি ধরো টু এর জায়গাতে সাপোজ তুমি থ্রি নিয়েছ যদি এটা নাও আমি এইগুলোকে আপাতত কমেন্ট আউট করি তাহলে বড় বড় সব রেজাল্ট আসবে দেখো এটা ওয়ান টু দেবে কেন দিল তুমি তিন দিয়ে যখন ভাগ করবে তিন চারে বারো হচ্ছে তাহলে চোদ্দ ফর্টিন থেকে টুয়েলভ তুমি যদি বিয়োগ করো তাহলে আমাদের টু থাকছে রিমাইন্ডার তাহলে এইটা তাহলে এইভাবে আমরা আমাদের একদম বেসিক যে সমস্ত প্রবলেমগুলো সেই প্রবলেম অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এক্সপোনেনশিয়েশান তারপরে তোমার ভাগ শেষ ক্যালকুলেট করা কথার কথা ধরো আমি এইটা এই লাস্ট লাইনটাকে কমেন্ট করছি আর এই যে ফ্লোর ডিভিশন যেটা করছিলাম সেই ফ্লোর ডিভিশনটাকে আমি আনকমেন্ট করলাম দেখা যাক এটা কত আসে দেখো এইটা এসেছে এটা কি দিয়েছে এটা হচ্ছে তুমি ভাগ ফল হিসেবে ভাবতে পারো এই যে ফোর যেটা সেটা ভাগ ফল হিসেবে ভাবতে পারো কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি তুমি ভাগ করো তাহলে কত আসবে সেটা দেখা যাক তুমি যদি ডিভিশন করো তুমি যদি এক্স কে ওয়াই দিয়ে ডিভাইড করো তাহলেও কত দেয় এবং একটা বড় রেজাল্ট দেবে দেখো কারণ কি কারণ এই ভাগটা কখনোই মিলবে না ফরটিন কে থ্রি দিয়ে ভাগ করলে সেই ভাগটা মেলে না সেই জন্য ও এই এত বড় একটা রেজাল্ট দিয়েছে ওর একটা লিমিটেশন আছে ও কত কত দূর অব্দি কত পারফেকশন বা কত প্রিসাইজলি ও ভ্যালুটাকে ডিফাইন করতে পারে তার বেশিও পারবে না অতএব এইটার এই হচ্ছে আমাদের সমস্ত রকমের পাইথনের যা যা স্টেটমেন্ট অ্যারিথমেটিক অপারেটর যেগুলো ছিল সেগুলো আমরা শিখে নিলাম এইবার এর পরে আমাদের যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে 
সেগুলো আমরা এর পরের দিন শিখব এর পরের দিন আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কিভাবে কোথায় কাজে লাগে কোথায় আমরা এই জিনিসগুলো ইউজ করি তারপর একটু আগে লুপের কথা বলছিলাম লুপ আমরা কিভাবে কোথায় ব্যবহার করি এই জিনিসগুলো আমরা শিখব তাহলে আজকের ক্লাসটা এই অবধি থাকলো তোমরা বাড়িতে যেটা করবে আমরা আজকে যেগুলো শিখলাম সেই ধরনের আমরা কিছু প্রবলেম তোমাদেরকে দিয়ে দেব সেই প্রবলেমগুলো তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে এবং তোমরা যত ধরনের বিভিন্ন রকম যোগ বিয়োগ যে কোনো রকম প্রবলেম যতগুলো করা যায় সেগুলো তোমরা করার চেষ্টা করবে এই জিনিসগুলোই তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে আমরা আজকে পাইথনের বিভিন্ন ভেরিয়েবল কি করে ডিফাইন করে তার তারপরে পাইথনের ইনপুট আউটপুট শিখলাম ইনপুট আউটপুট বলতে প্রিন্ট স্টেটমেন্ট একদম প্রথমে আমরা ডিসকাস করেছিলাম এবং ফাইনালি এসে আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেশনস যেগুলো রয়েছে ইউজিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যারিথমেটিক অপারেটরস সেটা আমরা আজকে শিখলাম তাহলে আজকের ক্লাসটা এই অবধি থাকলো স্যার বলছি যে এই ফ্লো ডিভিশন এই ফ্লো ডিভিশনটা আরেকবার বলে দিতে পারবেন হ্যাঁ অবশ্যই দেখো ফ্লোর ডিভিশন যেটা করছে আমরা ফ্লোর ডিভিশনটা আনকমেন্ট করি তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে আমাদের দেখো ফ্লোর ডিভিশন যেটা করে সেটা হচ্ছে তুমি যদি ১৪ কে তিন দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি আমাকে বলো তো যে কি আসবে এবং তোমার ইয়েটা কি বলে যে কোশেন্ট যেটা কোশেন্টটা একটা বিরাট বড় ডেসিমালে মানে কোশেনটা ফোর আসছে তাই তো তিন চারে বারো হচ্ছে ফরটিন মাইনাস টুয়েলভ যদি তুমি করো তাহলে টু আসছে যেটা তুমি এক্ষুনি বলে রিমাইন্ডার হচ্ছে টু এইবার আমি এর সাথে সাথে ডিভিশনটাকেও আনকমেন্ট করি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেটা করছে এই ফ্লোর ডিভিশনের কাজটা হচ্ছে যে এই ফ্লোর ডিভিশন এর মাধ্যমে যখন কোনো একটি সংখ্যাকে আমরা আরেকটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তখন যদি ভাগটা ভাগের যে কোশেন সেই কোশেনটা যদি এরকম একটা বিরাট সংখ্যা হয় অর্থাৎ যে ভাগটা কখনোই মিলবে না তখন এই ফ্লোর ডিভিশন যেটা করে এই কোশেন্টের নিয়ারেস্ট যে ইন্টিজার ভ্যালু নিয়ারেস্ট যে ইন্টিজার ভ্যালু মানে সব থেকে কাছের যে অখণ্ড সংখ্যাটি থাকে সেই অখণ্ড সংখ্যাটিতে রাউন্ড অফ করেও মানে কোন রকম ডেসিমাল অর্থাৎ দশমিক সংখ্যা ও রাখে না ও সম্পূর্ণ সংখ্যাটাকে একটা সিঙ্গেল ইন্টিজারে এসে পরিণত করে দেখো সেটাই ও করেছে আমরা এই যে লাইনটা এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি তাই ও ডেসিমাল পার্টটাকে রিমুভ করে দেয় রিমুভ করে ও শুধু ইন্টিজার ভ্যালুটাকে মানে প্রথম যে পার্টটা রয়েছে ফোর সেটাকেও রেখে দেয় ফ্লোর ডিভিশনের কাজ হচ্ছে এইটা তুমি যদি তিন দিয়ে না করে দুই দিয়ে ভাগ করতে তাহলে কি এক্সপেক্ট করব আমরা দুটো একই সংখ্যা আসবে কারণ চোদ্দ কে দুই দিয়ে ভাগ করলে তো শুধু একটা ইন্টিজারই আসে তাই না চোদ্দ কে দুই দিয়ে ভাগ করলে সাত আসে এবার দেখো ও কি করছে ও সেভেন পয়েন্ট জিরো ডিভিশনের ক্ষেত্রে সেভেন পয়েন্ট জিরো দিচ্ছে এটা পাইথনের ইনবিল্ড প্রপার্টি যে ও সবসময় ডিভিশনের রেজাল্টটা ফ্লোটে দেয় যখন আমরা ফ্লোর ডিভিশন করব তখন আমরা এই শুধু সেভেন পাবো মানে ডেসিমালের আগের পার্টটা ও শুধু নিয়ে আমাদেরকে আউটপুট দিচ্ছে বুঝতে পারলে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা বেশ তার জন্য কি করতে হয় আমাদেরকে পাইথন কে আরো কয়েকটা ইনফরমেশন দিতে হয় আমাদেরকে পাইথন কে আরো কয়েকটা জিনিস বলতে হয় যে পাইথন তুমি ফিজিক্স এর বা ম্যাথমেটিক্স এর যে বেসিক রুলগুলো থাকে যেটা দিয়ে আমরা রাউন্ড অফ করি সেই রাউন্ড অফ এর রুলগুলো তুমি ফলো করো তখন তুমি যেটা বলছো সেটা ও করতে পারে 
তবে ইন জেনারেল ও কি করে শুধু ফার্স্ট এর যে কোশেন্ট ভ্যালুটা সরি কোশেন্ট এর যে ফার্স্ট ইন্টিজারটা ডেসিমালের আগে যেটা থাকে সেটাকেও আমাদেরকে প্রভাইড করে তুমি যেটা বলছো সেটাও আমরা আমরা করব তবে সেটার জন্য আমাদের আরো কয়েকটা ইনফরমেশন পাইথন কে প্রভাইড করতে হবে ইন জেনারেল ও এই ভাবে করে ঠিক আছে স্যার স্যার বলছি আরেকটা যে এডিশন প্রতিটা আগে কি লিখতে হবে সাবট্রাকশন এডিশন করে মানে এইটা এই যে এইটা হ্যাঁ 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 না না ওটা আমি তোমাদের বোঝার জন্য বলেছিলাম তুমি একদম র কোড লিখবে কোনো কমেন্ট করার প্রয়োজনই নেই কমেন্ট তুমি তোমার নিজের সুবিধার জন্য করবে স্যার বলছি শিফট এর পাশে আপনি কমেন্ট আউট করার জন্য একটা জিনিস বলেছেন ওটা কি বলেছেন আরেকবার বলো আমি বুঝতে পারলাম না কমেন্ট আউট করার জন্য কোন কোড কে শিফট এর পাশে একটা জিনিস ক্লিক করতে বলেছেন ওটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ওটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেখবে এই রকম একটা সাইন আছে এই যে আমি টাইপ করলাম এই দেখো এই রকম একটি সাইন রয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিভিশন সাইন যেটা এই যে ডিভিশন সাইন হ্যাঁ স্যার ডিভিশন সাইনটা ওটাকে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আমরা বলি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তুমি একবারে অনেকগুলো লাইন একসাথে কমেন্ট করার জন্য আচ্ছা স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে এই অবধি থাকলো আমরা शेष कर